जो आसी को अपनी कमली में छुपा ले जो जख्म खा कर भी दुश्मन को दुआ दे उसे और क्या नाम देगा जमाना वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है अल्लाह अकबर अल्लाह नबी जो खुम खया खया शत्रु के बहुत दुआ दे नहीं बुके टाइना नहीं सन अल्लाह ताला बोले अलम नशरह लेका सदरक ओ नबी अमी क्या अपना र बक्खोटा उन मुक्तो करे दे ही नहीं उदार करे दे ही नहीं जार करों ने अपनी शत्रु के पुरजन तो बुके टेने ने एक जन दाई रसूलेर वही रिसालतेर दावत मनुष्य के दें वही ईमानेर दावत वही तो मनुष्य के दें एक जन दाई जो तो खन पुरजन तो वही सिफात ना आज भी जे अमार रसूल � आरेख जोनेर माथा फटा नहीं इटा दाई इन सिफ़ात ना इटा मुझाई देर सिफ़ात आगे तुम्ही तुम्हार परिश्कार तुम्हार परिचय परिश्कार करो तुम्ही की मुझाहित ना दाई आगे परिश्कार करो तुम्हार अबुस्तान परिश्कार करो जो दी तुम्ही निजेरे मुझाहित दाबी करो आमारो मुझाहित होवर सुजुगस कोता को आमादेर शोरलता दुर्बलता मने कोई रोना, आमादेर मायार भालो बशर चार अगुला के नीरी हो मने कोई रोना आमादेर एक इतिहास आते, आमादेर इतिहास होते, ये उपमहादेश जखन होला में देवंदर रक्त इस पर शुक्रे चे, ब्रिटिश लाल कुत्तरा पलाते बाप तो है चे, इटा आमादेर इतिहास, आमादेर इतिहास होते अफगानिस्तान एर ज़मीन चकार उल्लामा ए दबंदे रखते इस पर शकरे छे राशियार शहर भल्लो के रा पलाते बात तो है चिलो कथा बोले ठीक रा तुम्हीं निजेर परिश्कार करो अबुस्तान परिश्कार करो लड़ते चाओ लोरा राज्य मधिर इतिहास पड़े आशो अमाजे रखतो जुदी अबारो है ज़मीन इस पर शकरे कुतार कसम � आम्रा निजे दर के वो योगस्थान दार करते चाहिए। एक हो ना हमारे बोक्टा खोला कर आम्रा नो बिरुवारिश। आम्रा नो बिरुवारिश। बोक्टा खोला अच्छे तुम अधेर जन्ने शराब कर। तुम्हें हमारे कोई जा टुप्पर रोक तो जोराई सो। हॉस्पिटल गुलते अमी मामून भाई आयु विषय मामून जी सकोत भाई हॉस्पिटल गुलो चेष्टा हुए चे माथार मध्य माथार मध्य क्यों आघात करे चो तबेर के छत्र बंग करा चन्ने आरे आज के पुरी शतो माथाया घात करते चाइना नितुम बे आघात करे पायर मुद्दे आघात करे छत्र बंग करा चन्ने तुम्हें हमारे कोलीजा टुकड़ा गुला के माथार मुद्दे आघात करे करे रक्त गुलु झोरा इसो तुम्हारे कोलीजा मुद्दे एक आजकल इंजीनियर अमीर शाह कोई दिन रहा मिर्च शाह छोटो बेला थके कायदा कार कच्चे पड़े चो सुरे फातिहा कार कच्चे पड़े चो जय आलम दर कच्चे कुरान शिकला नमाज शिकला कलिमा शिकला आजकल तंदर माता फटाई थे तुम्हारे हाथ का टलोना अंतर के पे टलोना तुम्हें कि मनुष्य पशान रिदाय होया दाई होवा जाए ना संतरशी हो बोक्ता खोले दिला, बोक्ता खोले दिला, माफ करे दिला। तुमरा जो तो फुटा रोक तो झोराई सो, आमी जी जी कसम खाया मैं गुनाहकार हो बना। ताप्चे बेशी फुटा होले मैं कराम, चोखेरे पानी फैले चेन, बहुत दुआ दिया ना, तुम अधर हृदय तेरे दुआ कुल। आजू दुआ कुल, आजू दुआ कुल। अल्लाह राम अधर भाई क्यों कॉल कटी ना चे यहूदी रा कॉल कटी ना चे एवं मुबारक जमात के निर्भीक ने कास करते तारा दीदे चाहे ना तुम क्यों न पूछो ना उल्लामा ये क्राम होते हैं उम्मतरी माने रे घोरे रे पहाड़ा दार पहाड़ा दार के दम इतने पार ले वो ये घोरे डाकते कोरा सहाज होए तुम क्यों न पूछो ना जो तो बातिल � तादेर प्रधान टारगेट हुए थे 
মানুষকে সাধারণ মানুষকে আলেমদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা আজকে এই চক্রান্ত চলছে তোমাকে আমাকে বিচ্ছিন্ন কইরা তোমাকে দিন থেকে দূরে সরানোর চক্রান্ত চলছে বুকটা খুলে দিলাম বদ্দুয়ার হাত উঠাইতে চাই না আজ দুয়ার হাত উঠাইয়া বলি আল্লাহ আমার হারানো ভাইকে আমার বুকে ফিরাইয়া দাও আল্লাহ আমার জানি না কারা চক্রান্ত কারা তোমাদেরকে আমাদের থেকে দূরে সরাইতে চায় তুমি দূরে সরলো আমরা সরতে রাজি না ওরা সাথে লাম্বিয়ারা নবীর কলেজার আগুন বুকে লালন করে তুমি দূরে সরলেও আমি তো দূরে সরবো না আমি তোমার পিছনে লেগেই থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত হকের রাস্তায় তুমি ফেরত আসবা না আমার রক্ত তুমি নাও নেও আরও লাগলে নাও জীবন নেওয়া দরকার নিয়ে যাও তো তুমি আমার বুকে ফেরত আসো বুকটা খুলে দিলাম আসো ওয়েলকাম কপালে চুমো দিব বুকে চড়ায় আনিব আবার এক প্লেটে খাবো আবার একসাথে ঘুমাবো আবার গাড়িগুলা একসাথে কাঁদে নিয়া মানুষের কাছে অলিতে গলিতে দিনের দাওয়াত ছড়াইয়া দিব আল্লাহ তুমি ওই পরিবেশ বাংলাদেশে আবার কায়েম করে দাও আবার কায়েম করে দাও
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ چوک بزار سیرات کمیٹی کرتک آئے جی تو سیرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اج کر اے محفیل شمانی تو شبہ پتی او بسید علماء اکرام ربیان عظام دور دوران تو تکے آگو تو اسلام پی اور شدی شماج رب کریم روشش مہربانی جنی لاکھو کتی مانوش تکے بادشاہی کرے دینی ای مجلس جنت رئی بگانے اما کہ اپنا کے دین ار کچھو کو تھا بولار جننے شنار جننے توفیق دیئے چھن اوی منوشی کو تا دان کرے چھن جا اما کے دین جانت ہو بے شکت ہو بے بوشت ہو بے منت ہو بے ای منوشی کو تا اللہ جا کے دیئے چھن دین قبول کرار جننے اللہ جار بکھو ان مکت کرے دیئے چھن عرب سورہ زمر آیت نمبر بائیشے بولے چھن دین قبولیر جنن اللہ جر بکھو ان مکت کرے دیر شے شرک کھن اللہ تعالیر اسپیشل نوریر اوپورے تھاکے رابی شاد کریں افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربی فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين رب ولا تنام تاي اللہ جا کے دین ار بوجھ دیں جر بکھو ان مکت کرے دیں شنکر نو نو قاسیہ نو دین قبول کرتے چائے نا گرہن کرتے چائے نا ایمون نو جر انتو اللہ بولین فہو علی نور من ربی شیطان ربیر پکھر نور ار اپوری تھاکی سبحان ایک ہون امرا آمد ربیر نور ار مدھی ڈوبے آچی الحمدللہ اللہ شکر اللہ قبول کرے چھے شئی محمد ربیر شکری آدھائی کری زبان کھلے پران کھلے کلمت الشکر اچھرن کری الحمدللہ محترم حاضرین سورہ انشراح تلاوت کری تھی اللہ جو دی توفیق دن شمیر پرکھا پوٹے آمار کا چھے جائی بیشوئر تاگادہ پیش کرا ہوئے چھے آئے جب در پکھو دیکھے شمائر چاہیدہ ہون جائی ہے روپر کچھو کتھا بولار چشتہ کرو انشاءاللہ رب کریم سورر شروع تے ترپیو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روپر اسپیشال تین تا نعمت دیا چند پیو حبیب کے اوی تین تا نعمت اے تو بڑو بڑو نعمت حبیب ارجنے صلی اللہ علیہ وسلم جا اللہ تر حبیب کے ڈیکے ڈیکے بلچن پیو حبیب آمی کیا اپنا کے ای ای نعمت گلو دے نہیں تین چا نعمت ار مدھے پروتھوں جائی نعمت چا ای شمبر کے رب بلچن الم نش رح لکا صدرک نبی امار آمی کیا اپنا بکھا اون مکتو کرے دے نہیں ای بکھو ان مکتو قرار اور تھو ایک تو ہمیں جیٹا ایک تو آگے بولنا دین قبول قرار جن نے دل جا کے اللہ کھولے دے ایٹا وہی تے بارے ایٹا وہی تے بارے ایٹا وہی تے بارے حبیب اپنا دل جا کے ہمیں کھولے دے ہی نہیں دین قبول ار جن نے دین شمرکھن قرار جن نے ایٹا ایٹا بکھا ہوتے بارے 
আরেকটা ব্যাখ্যা হচ্ছে সবকে সদর আল্লাহ নবী সাল্লু আলহিমের বুকটা ফেরে হজরত জিব্রাহিল আমিন আলহিসাল্লাম অলপ বের করে জমজমের পানি দিয়া ধৌত করে এটাকে আবার জায়গা মতো ফিট করেছেন আল্লাহর হুকুমে এটা দুইবার হয়েছে রসুরের জিন্দগিতে একবার হজরতে হালিমতুসাহার বাড়িতে যখন রসুল ছোট আরেকবার মেয়ারাজে যাওয়ার সময় হজরত জিব্রাহিল আমিন এই কাজটা করেছেন এটাও একটা অর্থ হতে পারে হাবিব আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করি নাই তাইলে এটা একদম আক্ষরিক অর্থে শাব্দিক অর্থ যেটা ওইটাই আপনার বুকটা খুলে আপনার ভেতরটাকে আমি জমজমের পানি দিয়া ধৌত করে আবার জায়গা মতো বসাইয়া দেই নাই লাখ যারা মোটামুটি আরবি জানেন তারা বুঝে গেছেন আলাম নাস রহ লাকা সদরক এখানে লাকা না বললে ও চোখ আলাম নাস রহ সদরক আমি কি আপনার বক্ষ খুলি নাই এমনটা হইল বাক্য হয়ে যায় তারপরেও আল্লাহ তালা লাখ বলেছেন লাকা মানি হাবিব এই কাজটা যে আমি করেছি এটা কেবল আপনার খাতিরে আমি আর কারো জন্য করি নাই বক্ষ উন্মুক্ত করা হয়েছে খোলা হয়েছে জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করা হয়েছে কেন কারণ ওই কলবের মধ্যে কিছু এমন রক্ত আছে যেই রক্তগুলোর মধ্যে মানবীয় গুণ আছে আল্লাহ তার হাবিবের কলবকে একদম পরিষ্কার ক্লিয়ার করেছেন যেন মানবীয় ওই গুণের চাপে রসুল গুণার দিকে উৎসাহিত না হয় গুণার দিকে পা না বাড়ায় আল্লাহর হাবিবকে আল্লাহ তারা বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্য গুণাহ থেকে বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্য এটা একটা প্রসেস আল্লাহ তালা করেছেন কারণ কারণ হচ্ছে আল্লাহ তালা তার সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহ মাসুম রেখেছেন নিষ্পাপ রেখেছেন কোন নবী কোন গুণাহ করেন নাই এটা একটা মৌলিক আকিদা মৌলিক আকিদা এ বিশ্বাস রাখতে হবে কোন নবী কোন গুণা করেন নাই সমস্ত নবীরা মাসুম নিষ্পাপ নবীদেরকে নিষ্পাপ রাখাটা এতটা জরুরি কেন নবীরা গুনাহ করেছেন এই কথা বললে সমস্যা কি কারণ তখন গোটা দিনটা হুমকির মুখে পড়ে যাবে আমি যখন পর্দার বিধানের কথা বলব কেউ কেউ বলে উঠবে যে নবী তো গুনাহ করার অভ্যাস আছে ভুল করার অভ্যাস আছে পর্দার বিধানের ক্ষেত্রেও নবী ভুল করেছেন এটা ঠিক হয় নাই আমি যখন সরব ত্যাগ করার কথা বলবো কেউ কোনো একদিন বলে উঠবে নবী ভুল করেছেন এই হুকুমের ব্যাপারে এই রকম গোটা শরীয়ত হুমকির মুখে পড়ে যায় যদি নবীদেরকে নিষ্পাপ প্রমাণিত না করা হয় গোটা শরীয়ত এই জন্য আহলুসন্নাবাল জামাত রাকিদা হচ্ছে সমস্ত নবীরা মাসু এটা আমাদের কাছে বহুল আলোচিত প্রচলিত একটা পরিভাষা ইসমতে আম্বিয়া নবীরা মাসু নিষ্পাপ নিষ্পাপ নবীরা কেন থাকেন নবীরা কোনো গুনাহ করেন নাই কেন মহাকিকিমরা তিনটা কারণ উল্লেখ করেছেন যে এই তিনটা কারণে নবীরা কোনো গুনাহ করেন নাই এক নম্বর কারণ হচ্ছে নবীদেরকে আল্লাহ তারা বানিয়েছেন মাটি দিয়ে নবীরা মাটিরই তৈরি তবে নবীদের শরীরের যে মাটি এর মধ্যে অধিকাংশ মাটি হচ্ছে জান্নাতের মাটি আর মানুষের চরিত্রের মধ্যে আখলাকের মধ্যে স্বভাব বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে মাটির একটা প্রভাব থাকে আমরা যখন কোনো অপরাধ করে কেউ আমরা বলে উঠি মাটির দোষ মানে মাটির প্রভাব যেহেতু নবীদের শরীরের মধ্যে জান্নাতি মাটি বেশি এই জন্য জান্নাতি মাটির প্রভাব হচ্ছে গুণাহমুক্ত থাকা আল্লাহ তারা ওই স্বভাবগতভাবেই নবীদেরকে গুণাহমুক্ত রেখেছেন তাদের স্বভাবই না যে তারা গুণাহ করবে মন ওদিকে কম টানে এটা একটা কারণ দুই নম্বর কারণ দুই নম্বর কারণ হচ্ছে নবীরা আল্লাহ সুবাহ তালাকে 
এমন ভাবে উপলব্ধি করেন তাদের বিশ্বাসের মাত্রাটা এত উঁচু যে তারা যেন একদম আল্লাহকে সামনে থেকে দেখতেছে রাজা বাদশার সামনে বসে বসে কেউ তার বিরোধিতা করতে পারে না ভয় তো নবীরা জানেন আল্লাহ তালা কত বড় বাচ্চা কত বড় ক্ষমতাবান এটা নবীরা জানেন যেন একদম আল্লাহর সামনে বসা সামনে বসে তো কেউ কোনো অপরাধ করতে পারে না হজরত কাসেম নান তুমি রহমতুল্লাহ আলের সাথে একজন খাদিম থাকতেন একটু মজজুব টাইপের পাগল টাইপের পাগল মানে আমাদের মতো পাগল না যাতে ঠিক আছে তালে পাগল আর কি দিন দুনিয়া বুঝতেন না তো বেলা তাকাল্লুফ চলতেন অকৃত্রিম কাসেম নান সাথে সম্পর্কটা ছিল অকৃত্রিম যখন যা মনে চাইতো জিজ্ঞেস করে ফেলত একদিন জিজ্ঞেস করতেছে হুজুর হাজিসে আসছে আপনি বলেছেন কোথাও যখন কোনো বুজুর্গকে কবর দেওয়া হয় আল্লাহ তালে রুসিলায় আশপাশের কবরবাসী যদি ইমানদার হয় তাদেরকেও আল্লাহ মাফ করে দেন এটা কেন যার যার আমলের শাস্তি যার যার আমলের বিনিময় সে পাবে তো ওই টাইমে ওই খাদেম কাসেম নান তুমিকে পিছন থেকে বড় পাখা এখনকার যে পাখা চর্মনায়ের হাত পাখা ওই রকম না এত বড় পাখা আল্লাহ সারাইছে আমার চর্মনায় ভাইদেরকে যদি ওই পাখার প্রচলন থাকতো তাইলে এই পাখা লইয়া মিছিল করা কষ্ট হয়ে যাইত এখন সাইজে ছোট হইয়া বেচারা বেঁচে গেছে এত বড় পাখা আমরা দেখেছি দিল্লিতে রাজা বাদশাদের বাড়িতে আগের দিনের পাখা এ বড় বড় এইভাবে এইভাবে বাতাস করে তো কাসেম না তুমি সবাইকে করে না দিস দিয়া দলিল দিলে বুঝবে না কি কেউ কেউ এমন আছে তাদেরকে উপস্থিত উদাহরণগুলো দিয়ে বুঝাইতে হয় তো কাসেম না তুমি বলতেছেন এই তুই বাতাস করস কারে বলে আপনারে কয় দেহিস খবরদার আশেপাশে কারো যা গায়ে যেন বাতাস না লাগে পাগল বুঝে গেছে যা আমার জবাব দিয়ে দিছে কবরে আল্লাহ বুজুর্গের কবরে রহমত যখন নাজিল করেন আশেপাশে বাতাস লাগতেই পারে ওই পাগল কাসেম না তুমির সাথে একদিন মুজাফরনগর জেলখানায় যাবে মুজাফরনগর জেলারের সাথে কাসেম না তুমির সুসম্পর্ক তো পাগল দূর থেকে হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করে হুজুর একটা কথা আস বলে কি কথা বল লেচা বলেন তো বুজুর্গ আল্লাহ ওয়ালারা যখন কোনো কিছুর ভবিষ্যৎবাণী করে ভবিষ্যতের কথাগুলো যখন বলে তখন আমরা খেয়াল করি কখনো ঠিক হয় কখনো ভুল হয় কিন্তু নবীরা যখন কোনো ভবিষ্যৎবাণী করেন ভবিষ্যতে কি হবে এগুলো যখন নবীরা বলে এগুলো হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পারফেক্ট হয় ভুল হয় না ঘটনা কি কারণ কি এখন কাসেম না তুমি যদি তাকে কোরআন হাদিসের দলিল দিয়ে বুঝেন সে তো বুঝবে না তো কাসেম না তুমি বলতেছেন এই বলতো ওই জেলখানার গেটটা এখান থেকে কত দূর হবে কত পাঁচশো এক হাজার এরকম হবে পাঁচশো এক হাজার গজ হবে ও আচ্ছা ঠিক আছে যেই না জেলখানা ঢুকবে কাসেম না তুমি ধরছেন এই দাঁড়া আর মাত্র এক হাত আছে পাড়া দিবে খালি বলতো জেলখানার গেট আর কত দূর আছে বলে হুজুর এক হাত বলে আগে যখন জিজ্ঞেস করলাম তখন বললি পাঁচশো হাজার গজ হবে কত পার্থক্য কই পাঁচশো কই এক হাজার আর এখন বললি এক হাত ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে কই না দুই হাত হবে না এক হাতই হবে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে না কেন বলে আগেরটা তো দূর থেকে বলছি আন্দাজ করে বলছি এখন তো বলতেছি কাছের থেকে এই জন্য পারফেক্ট হচ্ছে তো কাছের না নতুন বলে জবাবটা এবার শোন নবীরা যে ভবিষ্যৎবাণী করে আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক কাছাকাছি হওয়ার কারণে তারা যেটা বলে ওইটা পারফেক্ট বলে বুজুর্গদের সম্পর্ক নবীদের তুলনায় একটু দূরের হওয়ার কারণে বুজুর্গরা যখন কোনো কথা বলে কখনো ঠিক হয় কখনো ভুল হয় তো নবীরা গুণা কেন করেন না ওই যে তারা আল্লাহকে খুব কাছাকাছি মনে করেন এই জন্য এই ভয়ে নবীরা গুণা করেন না এটা একটা কারণ আকিদা তিন নম্বর কারণ নবীরা গুণা কেন করেন না তিন নম্বর কারণ হচ্ছে আল্লাহ তালা নিজেও নবীদেরকে বাঁচাইয়া দেন নবীরা আল্লাহ নিজেও বাঁচাইয়া দেন গুণা করতে যেন না পারে 
নবুয়তের আগেও আল্লাহ নবীদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন নবুয়ত প্রাপ্ত হওয়ার পরেও আল্লাহ কোনো নবীকে গুনাহ করতে দেন নাই বাঁচাইয়া দিছে হজরত রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নিজের জীবনের দুইটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা আমার বয়স যখন বারো বন্ধুর সাথে এক বড় বড় লোকের বাড়িতে বিয়ের বাড়ির দাওয়াত পাইছি এখনকার যে সিস্টেম তখনও সিস্টেম এমনই ছিল যে যত বেশি পয়সাওয়ালা তার বিয়ের বাড়ির গুলার প্রোগ্রামগুলাতে গুণার উপলক্ষ তত বেশি হয় পয়সার দাপট খরচ করবে কই গুণার আয়োজন খালি করতে থাকো তখনও এই পদ্ধতি ছিল তো রসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম বলেন ওই বাড়িতে গেছি যায় দেখি খুব গুণার গান টান সব হচ্ছে রসুল তো ছোট মানুষ মাত্র বারো বছর বয়স বন্ধুরা বলল চলো আমরাও গাই তো রসুল বাধা দেওয়া বা বিরত থাকার মতো ওই রকম মানসিক অবস্থা তো এখনো তৈরি হয় নাই বারো বছর বয়স হয়তো চিন্তা করেছেন হ্যাঁ ঠিক আছে আমিও গাই আমিও নাচানাচি করি আল্লাহর হাবিব বলেন যে ওই যেখানে বসছিলাম হঠাৎ এমন ঘুম চাপছে আমার ঘুম থেকে যখন উঠছি উঠা দেখি সকাল হয়ে গেছে বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠান সব শেষ আল্লাহ তার হাবিবকে বারো বছর বয়সেও গুনাহ থেকে বাঁচাইয়া দিছে রসুলের বয়স যখন চব্বিশ রসুল নিজে বলেন পাহাড়ি ঢলে মক্কা ধ্বংস হয়ে গেছে কাবা শরীফ ভেঙে শেষ কোরাইশরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্কার করবে তো সংস্কার করার জন্য টাকা দরকার তো তারা কানুন জারি করেছে কোনো হারাম টাকা লাগানো যাবে না দেখেন এই জন্য আমি মাঝে মধ্যে বলি এখনকার মুসলমানদের অনুভূতির চেয়ে তৎকালীন মুশ্রিকদের অনুভূতি আরো সুন্দর ছিল ওই সময়ের মুশ্রিকরা কাবা নির্মাণে হারাম টাকা লাগাবে এটা চিন্তা করে না এটা করা যাবে না আর এখনকার পাবলিক যত অবৈধ টাকা গুলা মসজিদে দিয়ে কিছু হালাল করার কিছু ব্যবস্থা ওই উসিলে যদি আল্লাহ মারে মাফ করে দেয় দেখছেননি কারণ এই এক শর্ত লাগাইছে হারাম টাকা লাগানো যাবে না দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে যে কাপড় চোপড় বইরা গুনাহ করি বাইতুল্লা বানানোর সময় ওই কাপড় চোপড় গায়ে রাখা যাবে না সবাই ন্যাংটা হয়ে বাইতুল্লা নির্মাণ করে আজীব সত্য তো রসুলও বাইতুল্লা নির্মাণের জন্য আগায় গেছেন রসুলের পরনে লুঙ্গি ছিল লুঙ্গি আবু তালিব আইসা বলে ভাতিজা সবাই তো কাপড় খুলছে তুমিও খোলো রসুল বলেন আমিও হাত দিছি চাচাও খোলার জন্য প্রস্তুত কি হইল কিছুই বুঝলাম না আমি বেহুস হয়ে পড়ে গেলাম যখন হুস ফিরছে দেখি কাবা নির্মাণ শেষ আল্লাহ তালা আমার হাবিবকে নবুয়তের আগেও ফরজ তরকের গুনাহ থেকে আল্লাহ বাঁচাই দিছে তো নবীরা গুনাহ করেন না কারণ কয়টা বলেন কথা বলেন আজকে ওই যে সুরেলা ওয়াজ আপনারা শোনেন কত রং ঢং ভাই আমি তো ওইগুলো পারি না আমার সুরই নাই এর মধ্যে আবার গলা এমনি থাকে ভাঙ্গা আজকে আরও বেশি ভাঙ্গা জুমার দিন জুমায় তো চিল্লাইতে চিল্লাইতে বেচারার যান শেষ তো এইভাবে ভাঙ্গা গলা দিয়েই কিছু কথা শোনেন তাহের মাইক তো আসেই অসুবিধা নেই এটা তো আর ভাঙ্গা না এটারও মাঝে মধ্যে গলা ভাঙ্গে মোহাম্মদপুর একবার ভাঙছিল গলা আমি খেয়াল করছি কয়দিন আগে কয়ও বুড়া কই গলা ভাঙ্গে বেচারা কত চালাবে আর কত বছর দিনে চলতেছে নবীরা গুনাহ করেন না কারণ কয়টা মনে রাখেন সারা জিন্দিগির জন্য কারণ কয়টা এক নম্বর নবীরা জান্নাতি মাটির আধিক্য বেশি এই জন্য গুনাহ করেন না দুই নম্বর আল্লাহকে খুব কাছে থেকে উপলব্ধি করেন এই জন্য গুনাহ করেন না তিন নম্বর আল্লাহ নিজেই বাঁচায় দেন গুনাহ করেন না আমাদের সমাজের কিছু মানুষ আছে আগেও গেছে যারা নবীদের গায়েও গুনার তকমা লাগাই দিছে নবীরাও গুনাহ করেছেন এটা প্রমাণের চেষ্টা করেছে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় দলিল দুইটা দেয় তারা মনে রাখেন এগুলা সবচেয়ে বড় দলিল দেয় দুইটা নবীরা গুনাহ করতে পারেন এর জন্য সবচেয়ে বড় দলিল দেয় দুইটা এক হচ্ছে হজরতে আদম আলী সালাতামের প্রসঙ্গ আর মাওলানা মোহদিনী সাহেব যেটাকে দলিল হিসাবে আনছেন সবচেয়ে বড় তফসিরে ওনার যে তফসির আছে 
ওই তাফিমুল কোরআন ওই তাফসীরের মধ্যে সূরা নসরের তাফসীর করতে যায়া উনি ওই ব্যাখ্যাগুলো দিয়েছেন ইদা যা আনসরুল্লাহ ওয়াল ফাত ওটা পরে আসছে ক্লিয়ার হোক আপনাদের আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহ তাআলা গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম ফল খেয়েছেন আল্লাহ তাআলা বলেছেন ফাসা আদম রাব্বাহু ফাগাওয়া আদম তার রবের হুকুম অমান্য করেছে তর্জমাটা কি করলাম আমার সাথে সাথে করেন তো আপনারা তর্জমাটা আদম তার রবের হুকুম বলেন আবার বলেন ইসিয়ান মানে গুনাহ করা না আবারও বলেন আদম তার রবের হুকুম আবার বলেন जिंदगीতে আদম গুনাহ করেছেন এই তর্জমা করা যাবে না কি তর্জমা করতে হবে আদম তার রবের আবার বলেন না জোরে আদম তার রবের হুকুম অমান্য করেছেন ও দস্ত এটা হচ্ছে তাদের দলিল যেহেতু আদম রবের হুকুম অমান্য করেছেন তিনি গুনাহ করেছেন তো আদম নবী নবী গুনাহ করেছেন প্রমাণিত সত্য এটা তাদের দলিল আহা কেউ যখন আকাবির আসলাফদের রেখে যাওয়া ইলমের বাইরে গিয়া নিজস্ব স্টাইলে কোরআনের ব্যাখ্যা করতে যায় শরীয়তের ব্যাখ্যা দিতে যায় খোদার কসম খায়া বলি সে ভুল করতে বাধ্য মাঝে মধ্যে কোরআনের কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা সময়ের প্রেক্ষাপটে এত সুন্দর বুঝে আসে বলতে চাই না কেন আকাবির আসলাফদের ব্যাখ্যার মধ্যে পাই নাই না জেনে বইলে কোন বিপদে পড়ি কারণ আমি বিশ্বাস করি এটা আকাবির পূজা না অনেকে বলে আকাবির পূজারি বড়দের পূজা করি না আমরা এটা আমাদের আস্থা আর ভরসা আমাদের বড়রা ভুল করতে পারেন তবে তাদের ভুল করার সম্ভাবনা আমার চেয়ে হাজার গুণ কম আমার ভুল করার সম্ভাবনা বেশি এই জন্য আমি সন্তুষ্ট চিত্তে আস্থার সাথে বড়দের ব্যাখ্যাগুলোকে কবুল করে নেওয়াটা আমার জন্য নিরাপদ মনে করি যারাই করে উল্টাটা এরাই বিভ্রান্ত হয় ইতিহাস সাক্ষী रमजान रोजा रेखे खावा जाएज की जाएज ना नवजुबिल्ला जोरे करना खावा जाए খাওয়া যায় পান্ত করা যায় বেশি পিপাসা লাগতে একটু খাওয়া যায় জোরে বলেন কেউ যদি পিপাসায় কাতর হইয়া ভুলে গেছে সে রোজা রাখছে যদি এক গ্লাস ঠান্ডা শরবত খায় রোজা ভাঙবে গুণাত হয়েছে জোরে বলেন এই জায়গায় সে রোজার মধ্যে শরবত খাইয়া আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছে কি করে নাই নিশ্চয়ই করেছে আল্লাহর হুকুম হচ্ছে রোজা রাখবে খাবে না পান করবে না অথচ সে রোজা রাইখা পান করেছে মানে কি সে আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছে অথচ দুনিয়ার কোন আলেম কোনো দিনদার মুসলমান তো এই কথা বলে না সে গুনাহ করেছে তার রোজাও ভাঙে নাই গুনাহও করে নাই বুঝা গেল সব জায়গায় আল্লাহর হুকুম অমান্য করলেই গুনাহ হয় না আপনি মনে মনে বলবেন যে এটা তো ভুলে খাইলে গুনা হয় না ইচ্ছা কইরা খাইলে গুনা হয় আমি বলি কম বখত আদম আলাইসাল্লাম ফল খেয়েছেন কি ইচ্ছা কইরা আদম আলাইসাল্লামও ফল ভুলি খেয়েছে এখন তারা বলবে যে তুমি কি আদম আলাইসাল্লামের দিল খুইলা দেখছো আদম আলাইসাল্লাম ভুলে খেয়েছেন আমি বলবো জাহেল তুমি কি আদম আলাইসাল্লামের দিল খুইলা দেখছো আদম আলাইসাল্লাম ইচ্ছা কইরা খাইছে তুমিও আদমের দিল খুইলা দেখো নাই আমিও দিল খুইলা দেখি নাই যিনি দিলের খবর জানেন তিনি বলেছেন আদম ভুল করে খেয়েছেন আল্লাহ তালা বলেন ফানাসিয়া আদম ওলাম নাজি দিলু আজমা আদম ভুল করেছেন ওলাম নাজি দিলু আজমা আদম কাজটা ইচ্ছা করে করেছেন আমি আদমকে এমনটা পাই নাই আদম ইচ্ছা করে করেন নাই এটা স্বীকৃতি কে দিয়েছেন দেখেন এটা তো এক জবাব আরেকটা জবাব হচ্ছে আদম আলাই সাল্লাম তো কোনো হুকুমই অমান্য করেন নাই কারণ কোরআনে কথাও তো আল্লাহ তালা বলেন নাই লা তা কুলা হাজারা 
এই গাছের ফল খাইয়েন না এটা নাই এটা নাই আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ ফল খেতে নিষেধ করছেন আল্লাহ বলছেন গাছের কাছেও যায় না আদম আলী সাল্লাম আল্লাহকে বলতে পারতেন আল্লাহ আপনি তো কাছে যাইতে নিষেধ করছেন আমি তো কাছে যাই নাই দূরের থেকে ফল খাইছি আমি ভুলটা কি করলাম আদম আলী সাল্লাম এই যুক্তি দেন নাই কারণ আদম আলী সাল্লাম জানতেন কাছে না যাওয়ার অর্থই হচ্ছে ফল না খাওয়া আদম আলী সাল্লাম যুক্তির পেছনে ঘুরেন নাই যুক্তির পেছনে নবীরা ঘুরে না শয়তান ঘুরে আদম মাইনা নিসার আমি ভুল করেছি রব্বানা জালাম না আল্লাহ মাফ করে দেন কি বোঝা গেল হজরত আদম আলী সাল্লাম কোনো গুণা দুই নম্বর দলিল যেটা মাওনা মহদিদি সাহেব এনেছেন আল্লাহ তালা সুরা নসরের মধ্যে নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন আপনি আপনার রবের তেজবি পড়েন আলহামদুলিল্লাহ পড়েন আর ইস্তিফার পড়েন আল্লাহর নবীকে আল্লাহ ইস্তিফার পড়ার হুকুম করতেছেন ইস্তিফার পড়েন এখন তো আওয়াজ উঠাই দিছে যে আল্লাহ তালা অহেতুক হুকুম করতে পারেন না নবীকে যেহেতু ইস্তিফার করার কথা বলেছেন নিশ্চয়ই নবী গুনাহ করেছেন এই জন্য আল্লাহ ইস্তিফার করতে বলেছেন আমরা বলি এই নিয়ে বুঝছেন আপনি নিজে নিজে বুঝলে এমনই বুঝ আসে ওস্তাদের কাছে যদি বুঝতেন আমরা যেমন ওস্তাদের কাছে বুঝেছি আমরা বুঝেছি গুনাহ করলেই খালি ইস্তেফার পড়তে হয় বিষয়টা এমন না কারণ ইস্তেফার হচ্ছে কলমের চিকিৎসা ইস্তেফার কি আরে কথা বলেন না আপনারা ইস্তেফার হচ্ছে কলমের চিকিৎসা চিকিৎসা হয় দুই রকমের কয় রকম এক চিকিৎসা হচ্ছে প্রতিরোধক রোগকে আটকায় আরেক চিকিৎসা হচ্ছে প্রতিষেধক রোগ ভালো করে টিকা দেয় টিকা এটা একটা চিকিৎসা টিকা কি দেয় রোগ ভালো হওয়ার জন্য না রোগকে ঠেকানোর জন্য জোরে বলেন জোরে বলেন রোগকে ঠেকানোর জন্য রোগ আটকানোর জন্য রোগ ভালো করার জন্য না আল্লাহর নবীকে যে আল্লাহ তারা বলেছেন আপনি ইস্তেফার পড়েন এই ইস্তেফার গুনা মাফ করানোর জন্য নয় রোগ প্রতিষেধকের জন্য নয় রোগ ভালো করার জন্য নয় আল্লাহ তার নবীকে ইস্তেফারের হুকুম করেছেন রোগকে ঠেক দেওয়ার জন্য আপনি হয়তো বলবেন আপনারে বলছে আন্দাজি কথা আপনি এটা কই পাইলেন রোগ ঠেক দেওয়ার জন্য নবীকে আল্লাহ ইস্তেফার করতে বলছেন আমি বলবো ভাই এটা আমি কেন বলবো এটা আল্লাহর নবী নিজেই বলেছেন সাল্লু আলী ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবী নিজেই বলেছেন আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহর নবী বলেন আমার দিলের মধ্যে মাঝে মধ্যে আকাশের মেঘমালার মতো গুনার ইচ্ছা উকি ঝুঁকি দেয় আসতে চায় আসতে চায় ওটারে ঠেক দেওয়ার জন্য আমি প্রতিদিন একশো বার ইস্তেফার পড়ি তো গুনারে ঠেক দেওয়ার জন্য যে আল্লাহর নবী ইস্তেফার পড়েন এটা আমার বানানো কথা না এটা নবী নিজেই বলেছেন কথা বুঝে আসছে দোস্ত কি বুঝলাম এতক্ষণ কোন নবী কোনো গুনাহ করেন এর মধ্যে কিছু নবী তো এমন আছে তারা গুনাহ করেছে এই কথা বললে সাথে সাথে ইমান চলে যাবে এমন কিছু ঘটনা আছে যাদের ইসমত পবিত্রতার সাক্ষী আল্লাহ দিয়েছেন ওই নবীদের ব্যাপারে যদি বলা হয় গুনাহ করেছেন ইমান চলে যাবে আমি আপনাদেরকে একটা ঘটনা শোনাই গত তিন বছর আগে মেবি অথবা দুই বছর আগে হবে এস এ টেলিভিশন একটা টেলিভিশন চ্যানেল আছে না আরো আসতে বলেন না 
ভয় ভয় বলে হুজুর টের পাই আছে ভাই আমরা টেলিভিশন দেখি আরে আমি তো জানি মিয়া তুমি জানো না সুফিগিরি দেখাও আছে কি না এস এ টেলিভিশনে একটা প্রোগ্রাম চালু হইল ইউসুফ জুলাই খার অমর প্রেম কাহিনী সিরিয়াল হাই হাই যখন আমরা এটা অনলাইনে দেখলাম ইউসুফ জুলাই খার অমর প্রেম কাহিনী আমি কি সর্বনাশ আল্লাহ লক্ষ লক্ষ মানুষের ইমান শেষ করে দিবে এই একটা বক্তব্য এই বক্তব্য যদি কেউ বিশ্বাস করে তার ইমান থাকবে না কারণ নবী ইউসুফ আলাই সাল্লাম প্রেম করেন নাই অনলাইনে আমরা প্রতিবাদ করলাম নবী ইউসুফ আলাই সাল্লাম প্রেম করেন নাই নবী ইউসুফ পবিত্র পবিত্রতার সাক্ষী রব দিয়েছেন ইউসুফ আলাই সাল্লামের পবিত্রতার সাক্ষী যদি কেউ না দেয় ইউসুফ আলাই সাল্লাম অপরাধী প্রেম করেছেন এই কথা বলার সাথে সাথে তার ইমান চলে যাবে কারণ আল্লাহ তালা তার পবিত্রতার সাক্ষী দিয়েছেন সুরা ইউসুফ আয়াত নম্বর তেইশ বারো নম্বর পাড়ার হাফিজ কোরআন শরীফের সতেরো নম্বর পৃষ্ঠা প্রথম লাইন প্রথম আয়াতে আল্লাহ তালা পবিত্রতার সাক্ষী দিয়ে বলতেছেন বলছেন কি জানেন হাম অন্তরের একটা ইচ্ছা অন্তরের ইচ্ছার অনেকগুলো স্তর আছে এটা ধীরে ধীরে প্রবল হয় প্রথমে একটু এরপর একটু বাড়ে ইচ্ছাটা আরেকটু প্রবল হয় আরেকটু প্রবল হয় ও হাম সর্বপ্রথম একটা স্তর হাম তারপর কজ তারপর এরাদা তারপর জজম আজম তারপর জজম তারপর এগুলো হচ্ছে অন্তরের ইচ্ছার স্তর আরবি কথাগুলো বললাম আপনারা হাক করে হয়ে থাকেন সব বুঝতে চাইয়েন না চোদ্দ বছর ডাইল খাইয়া এগুলো শিখছি এত আল্লাহর হস্তে শেখার চিন্তা করেন ডাইল খাইতে খাইতে আমাদের চেহারা সাদা হয়ে গেছে পাবলিক দেখে কয় হাই হাই হুজুরের চেহারায় নূর চমকায় আমি দিকে ডাইল খাইতে খাইতে শেষ আর হেরা এত সহজে শিখতে চায় হুজুর সব কিছু না সব শিখানো যাবে না যেগুলো আপনাদের জন্য জরুরি এগুলো শোনেন আল্লাহ বলছেন ও হাম্মা বিহাব ইউসুফা কৃষ্ট হইত যদি না লি আল্লাহর নিদর্শন আল্লাহর হুকুম বিধান জিনা করলে কেয়ামতে কি করতে হবে আখরাতে কি শাস্তি পাবে বিষয়গুলো যদি ইউসুফের সামনে ক্লিয়ার না থাকতো তফসির কিতাবে পাওয়া যায় হাজরত ইউসুফ যখন ছাদের দিকে তাকালেন দেখেন হাজরত ইয়াকুব আলী সালাত আসসালামের চেহারা ফুইটে উঠছে হজরত ইয়াকুব আলাই সাল্লাম হাতের আঙ্গুল এই রকম দাঁতের মধ্যে কামড়াইতে দিলের মধ্যে একটু একটু ইচ্ছা যেটা জাগতে চাইছিল ওইটাও শেষ হয়ে গেছে আল্লাহ কি বলতেছেন আল্লাহ বলতেছেন এটাই আমাদের মৌলিক বিষয় দলিলের মূল জায়গাটা এটা আমি ইউসুফ কে অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে ফিরাইয়া দিছি বাঁচাইয়া দিছি আল্লাহ বলতেছেন ইউসুফ আলাই সাল্লাম কে অন্যায় কাজ থেকে আল্লাহ বাঁচাইয়া দিছেন আর আপনি নাম দিলেন ইউসুফ জুলাই খার অমর প্রেম কাজ আয়াতকে অস্বীকার করা হইল কিনা আরো অনেক দলিল আছে সামনের প্রতিটা শব্দে শব্দে ইউসুফ আলাই সাল্লাত সাল্লামের পবিত্রতার সাক্ষী আল্লাহ দিয়েছেন আমরা প্রতিবাদ করলাম অনলাইনে আলহামদুলিল্লাহ গোটা দুনিয়ার বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানের মধ্যে এই প্রতিবাদের ঝড় উঠল হাই হাই লাখো মানুষের ইমান ধ্বংসের প্রোগ্রাম নামটা নামটাই ভিতরে কি আছে তা তো আমরা জানি না নামটাই তো ইমান ধ্বংসের কারণ 
ডায়াস এ টেলিভিশনের মালিক ছিলেন সিঙ্গাপুরি তিনি ওখান থেকে কর্মকর্তা এখানে যারা আছেন তাদের সাথে যোগাযোগ করে বলেছেন এই এগুলো কোথেকে আসলো কারা এটা করতেছে হাই হাই আমার চ্যানেল তো শেষ হয়ে যাবে কারণ তারা ভালোকেরা জানে এই দেশের মানুষ ভোট দেওয়ার সময় কেউ লাঙ্গলে ভোট দেয় কেউ নৌকায় ভোট দেয় কেউ ধানের শেষে ভোট দেয় ইমানের প্রসঙ্গ আসলে এগুলো সব ভুইলা জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় তারা জানে এটা একবার যদি আমার চ্যানেলের উপর ইসলাম বিদ্বেষী তকমার ট্যাগ লাইগে যায় আমার ব্যবসা লাডে উঠবে এটা ভালো করে জানে মাথা উড়ে গেছে কারা এগুলো করতেছে খবর নেন খবর নিতে 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 আইসা আমার পর্যন্ত পৌঁছে আমাকে ওই জায়গার যারা প্রোগ্রাম করে এমন কিছু মৌলবি আমাকে বললেন ভাই কর্তৃপক্ষ আপনাদের সাথে বসতে চায় আমি বলছি ওয়েলকাম বসবো আলহামদুলিল্লাহ ওই দিন আমার প্রোগ্রাম ছিল টাঙ্গাইল বললাম চলে আমাদের সাথে আমি শেখ মামুর হক ভাই হাফিজাউল্লাহ সহ আরও কয়েকজন সহ আমরা গেলাম এস এ টেলিভিশনের অফিসে গুলশানে ওখানে বসে সবাই রুদ্ধদার বৈঠক একদম ক্যামেরা ট্যামেরা ফিট করে আমাদের মধ্যে একটা ভীতিকর পরিস্থিতি দাঁড় করেছে আমি বয়ান সময় চা খাই পেটে অসুখের ডরে অন্য কিছু না আমি খাবো সবাই তাকায় থাকবে আমার পেট নষ্ট হবে ওই ভয়ে খাই না পরে আবার দিয়েন না এমন না পরে দিয়েন আর নাইলে পরে টাকা দিয়ে দেন পরে খায় নেই আল্লাহ এটা ডরে ডরে বলি কারণ শেষে যদি জিন্দগি তার চায়ের ব্যবস্থা না করে আমি শেষ বয়ানের সময় খাই না তো এস এ টেলিভিশনের কর্তৃপক্ষের সাথে আমাদের বৈঠক চলতেছে চলতে 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 এক পর্যায়ে যিনি প্রধান সিও তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বলতেছেন আপনি খুব চেতাচেতি করতেছেন এমন কি হয়ে গেছে এটা নবী ইউসুফ আলী সালাত সালাম তো আমাদের নবী না দেখছেন নি কার না দেখেন আমি আপনাদেরকে এই কিস্তা শোনাইতেছি নিজের গল্প শোনানোর জন্যে না একটা জায়গায় আপনাদেরকে টাইনা নেওয়ার জন্য এতটুকু ঘুইরা আসলাম খামাকা আজাইরা আলাপ করার সময় আমার নাই জি রাখেন আস্তে 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 পাবলিক এমনই ঠিক তিনি জবাব দিলেন নবী ইউসুফ তো আমাদের নবী না তাকে নিয়ে আমাদের এত মাথা ব্যথা কেন আপনারা সব চুপ করে বসে থাকেন নাও জমিল্লা একজন করে সব বাড়িতে পড়ার জন্য স্টক রাখেন নাকি আপনারা নাকি বুঝি নাকি জাগা মতো নাও জমিল্লা বইলেন তাইলে আমরা বুঝি যা আপনারা বুঝতেছেন না তো বুঝেন না না বুঝেন কিছুই তো বুঝি না মাদ্রাসায় যখন নতুন ছাত্র ভর্তি হয় তো প্রিন্সিপাল সাহেব জিজ্ঞেস করে হুজুর ক্লাসের ছাত্র খবর কি ভালো ছাত্র আছে তো কিছু আছে কেমনে বুঝলেন এখনও তো লেখাপড়া ভালো করে শুরু হয় নাই পরীক্ষা হয় নাই না ওই জাগা মতো মাথা লারে আর কি তা আপনারা যদি জাগা মতো একটু না উজুবিল্লা পড়েন আমরা বুঝি হক কথাটা বুঝতেছেন আমি বললাম হাই হাই আপনি বলেন কি ইউসুফ আলাই ইসলাম আমাদের নবীনা মানি কি কি বলতে চান আপনি হাই হাই আপনি তো আরেকটা অপরাধ করলেন আপনার তো ইমান নাই তবা করেন আলহামদুলিল্লাহ এটা তো আল্লাহ তালার এক বড় নে আমত যে কোনো বিষয়ে যখন আসে কোরআনের একটা দলিল আমার সামনে হাজির আল্লাহ করে দেন এটা আল্লাহ শুকুর আলহামদুলিল্লাহ আমি সাথে সাথে বললাম আপনি সুরা বা কারা আয়া দুইশো পঁচাশি তিন নম্বর পাড়া হাফিজি কোরআন শরীফের আট নম্বর পৃষ্ঠার আট নম্বর লাইন এখনই খুলে দেখেন আল্লাহ কি বলে আল্লাহ বলছেন এটা ইমানের মৌলিক একটা বিষয় কোন নবীদের মধ্যে আমরা পার্থক্য করি না আমাদের নবী তিনি পাপ করেন নাই তিনি মাসুম ইউসুফ আলাই সাল্লাম পাপ করেছেন এই রকম পার্থক্য কেউ করলে এই আয়াতকে অস্বীকার করার অপরাধে সাথে সাথে তার ইমান চলে যায় পাপ আদম আলাই সাল্লাম করেন নাই 
পাপ ঈসা আলাইহিস সালাম করেন নাই মাসখানে যত আছে কেউই পাপ করেন নাই আমার নবীও না আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম না হারুন আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম না মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম পার্থক্য করার কোনো সুযোগ বলেন বলেন আপনারা পার্থক্য করার কোনো সুযোগ কেউ যদি পার্থক্য করে বুঝতে হবে সে আহলু সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বিশ্বাস থেকে দূরে সরে গেছে সে গোমরা পথভ্রষ্ট কথা বলেন ঠিক এইবার আপনাদেরকে ভিন্ন একটা প্রসঙ্গ শোনাই ও মজার কথা তো রয়ে গেছে এটা বলে নেই মজা লাগবে সেটা হচ্ছে তখন তিনি একটু ঠান্ডা হয়েছেন কোরআনের আয়াত দিয়া যখন বলছি আপনার ঈমান চলে গেছে এটা বললে তো ডরা ঈমান চলে গেছে খাইছে বেঈমান হইতে কেউ রাজি না কথা বলবে উল্টা পাল্টা কিন্তু বেঈমান এইটা যেন আমার জানা যা পড়া হবে না হায় হায় কুলকানিও হবে না তা আমি শেষ রোজাবি রাখি নাই ইফতার বি করুন না এই অবস্থা আপনাকে ঢাকার মানুষ আয় আল্লাহ তো তিনি বললেন হুজুর এখন কি করা যায় আমাদের তো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ইনভেস্ট হয়ে গেছে স্পন্সররা ইনভেস্ট করছে এখন তারা টাকা ফেরত চাপে প্রোগ্রাম বন্ধ করলে আমরা ফেরত দেবো কর থেকে আমরা তো খরচ করে দিচ্ছি কোটি কোটি টাকা প্রচার বড় বড় বিলবোর্ড গোটা দেশে লাগানো হয়েছে এগুলা কি হবে তো তারা নিজেরাই একটা প্রস্তাব করেছে হুজুর ভিতরে এরকম কিচ্ছু নাই ভিতরে ইসুব আলাই সাল্লাম নিষ্পাপ মাসুম নিরপরাধ ছিলেন এটাই দেখানো হয়েছে প্রয়োজনে আপনারা দেখেন আমি আবার দেখারও অফার দেয় প্রয়োজনে আপনারা দেখেন কিচ্ছু নাই তা আমরা অন্য মারফত জেনেছি আসলে ভিতরে ইউসুফ আলাই সাল্লাম প্রেম করেছেন আকৃষ্ট হয়েছেন তার প্রতি টান অনুভব করেছেন এটা দেখানো হয় নাই তাও একটা নবীর চরিত্রে এইভাবে ফুটানো এটা বেহাদুরি ছাড়া কিচ্ছু না তো তারাই বললেন হুজুর ওই অমর প্রেম কাহিনী এটা বাদ বাদ দিয়ে দিই বাদ দিয়ে কী লিখবেন বলে লিখবো ইউসুফ জুলাই খা তো আমরা পরামর্শ করলাম যে আমরা যদি রাজি নাও হই আমরা এদের সাথে টিকবো না কারণ তারা ওই হাইকোর্টে যাবে আমাদের বিরুদ্ধে বা আমরা যাব অথবা আমাদেরকে উল্টা একটা রুল দিয়ে দিবে হাইকোর্ট থেকে অনুমোদন দিয়ে দেবে যেন এই প্রোগ্রাম চলবে তখন আমাদের কিচ্ছু করার থাকবে না হ্যাঁ থাকবে নিজের কল্লাটা দেওয়া যাবে এছাড়া কিছু করার থাকবে না আচ্ছা তা আমরা বললাম ঠিক আছে আপাতত ওইটাই করেন ইউসুফ জুলাই খালে এখেন আলহামদুলিল্লাহ গোটা বাংলাদেশের বড় বড় বিলবোর্ড থেকে ওই পেনাগুলা নামায়া তারা লেখছে ইউসুফ জুলাই খা যখনই দেশের আনাচে কানাচে যাইতাম ওই বড় বড় বিলবোর্ডগুলা দেখলি তাকাইতাম এই জায়গার চেঞ্জ হয়েছে কি না যখনই দেখতাম হা লেখা আছে ইউসুফ জুলাই খা দিল থেকে আলহামদুলিল্লাহ পড়ে আল্লাহকে বলতাম আল্লাহ আপনার নবীর ইজ্জত রক্ষায় এই বান্দা একটু হইলো কাজ করছে মাহবুব এই উসিলে তুমি আমারে মাফ করে দিও নবীর ইজ্জত রক্ষা করার মেহনত একজন নাখান্দা গোলামেরও করা উচিত এই উসিলায় আল্লাহ মাফ করে দিবেন কিন্তু বড় আফসুস বড় বড় মানুষরা নবীর ইজ্জত রক্ষা করবে থাক দূরের কথা নবীর ইজ্জতের চাদর নিয়ে টানাটানি শুরু করছে একটা উদাহরণ দিই আপনাদের কি হাজরাতে মুসা আলিহিসালাম জলিলুল কদার নবী অনেক বড় নবী আল্লাহ তাকে তাওরাতের মতো এত দামি কিতাব দিয়েছেন হাজরাতে মুসা আলাই সাল্লাম বনি ইসরায়েলকে নিয়ে যখন পালাচ্ছেন মিশর থেকে তো এক জায়গায় তাদেরকে একসাথে রেখে মুসা আলাই সাল্লাম আল্লাহর সাথে তুর পাহাড়ে গেছেন কথাবার্তা বলার জন্য আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য গেছেন এই দিক দিয়া ওই কৌমের মধ্যে আচ্ছা এই কথা যাওয়ার আগে আপনাদের থেকে কিছু স্বীকৃতি আমার নিয়ে নিতে হবে তাইলে পরে লাগাইতে সহজ হবে মুসা আলি সাল্লাম গিয়েছেন নিজের ইচ্ছায় না আল্লাহ রেখেছেন এই কথাটাকে আপনারা আরেকবার বলেন তো মুসা আলি সাল্লাম যে গিয়েছেন তাকে কে ডেকেছেন আবার বলেন তো হুজুর সাক্ষী থেকে কে ডেকেছেন এই এটা হলো ভাইটাল পয়েন্ট এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট মুসা আলাই সাল্লামকে দেখেছেন কে আল্লাহ দুই নম্বর গিয়েছেন কে কে তিনি তো চকবাজার ফেন্সি মার্কেটের এক দোকানদার কি তিনি কি আমরা এত লম্বা টাইম আলোচনা করলাম নবীরা 
নিষ্পাপ নবীরা মুসা আলাই সাল্লাম একজন বড় নবী তিনি ছাড়া না তিনি সহ তো এক নম্বর কথা দেখেছেন কে দুই নম্বর কথা গিয়েছেন কে মুসা আলাই সাল্লাম প্রতিনিধি হিসাবে নিজের খলিফা হিসাবে রেখে গেছেন হজরত হারুন আলী সালাত সালামকে হারুন আলী সাল্লাম বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকা চালায় তিনি কি জোরে বলেন আবার বলেন এই তিনটা কথা আপনারা আবার উচ্চারণ করেন ডেকেছেন কে গিয়েছেন কে রেখে গেছেন কারে এই ফাঁকে বনি ইসরাইল আস্তে আস্তে বড় ডিস্টার্ব করতেছিল মুসা আলাই সাল্লাম কি বলে আসার সময় দেখলাম কত মন্দিরে মানুষে পূজা করে আমরা তো কোনো পূজার ব্যবস্থা নাই একটা মূর্তি টুর্তি বানায় দেন আমরাও কিছু পূজা টুজা করি মুসা আলাই সাল্লামকে সর্বনাশ কাদের পিছনে মেহনত করলাম হাই হাই বলে না এগুলো করা যাবে না মুসা আলাই সাল্লাম যখন না মুসা আলাই সাল্লাম বারবার বলছে এগুলো হারুন আলাই সাল্লামরাও বলছে এগুলো তাদের বারবার বক্তব্য এই খবর শুনছে সামিরি এক শয়তান ছিল মুনাফিক ওই দলের মধ্যে ওই সামিরি শুনছে সামিরির একটু পরিচয় দিয়ে আসে আপনাদের কথা বুঝতে সহজ হবে সামিরি হচ্ছে মায়ের অবৈধ সন্তান মা তার মুখ বাঁচানোর জন্য কালিমা যেন লেপন না হয় অবৈধ সন্তানকে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে রাইখে আসছে আল্লাহ তালা বলেন তুমি রাইখা আসছ তোমার দিলে দরদ নাই আমার বান্দার জন্য আমার মায়া আছে হাজরতে জিব্রাইল আমিনকে পাঠাইছেন যাও আমার বান্দার বাঁচাও মায়া জিব্রাইল আমিন আসতেন এসে এসে সামিরির মুখের মধ্যে আঙ্গুল দিতেন দুধ বের হইত কুদ্রতের নেজাম কুদ্র যদি চায় মায়ের স্তন থেকে দুধ বের হবে মায়ের স্তন থেকে বের হবে কুদ্র যদি চায় গাছ থেকে বের হবে গাছ থেকে বের হবে কুদ্র যদি চায় জিব্রাইল আমিনের আঙ্গুল থেকে বের হবে আঙ্গুল থেকেই বের হবে তো জিব্রাইল আমিনের হাত থেকে আঙ্গুলের থেকে দুধের ফোয়ারা বের হয়েছে সামিরি ওই দুধ খেয়ে খেয়ে বড় হয়েছে সামিরির আসল নাম হচ্ছে মুসা সামিরির নাম কি তাকে লালন পালন করছেন কে এই জায়গায় একটা মজার কথা আছে এই জন্য বলতেছি সামিরিকে পালছেন কে আরে জিব্রাইল আমিন দুধ খাওয়াইছেন কে জিব্রাইল আমিন অথচ এই সামিরি মুনাফিক হইয়া পরে গন্ডগোল লাগাইছে কি গন্ডগোল লাগাইছে সামিরি লক্ষ্য করছে জিব্রাইল আমিন যখন আসেন তার বাহনের পা যেই জায়গায় পরে ওই জায়গার থেকে উদ্ভিদ উঠে যায় ওইটার মধ্যে জীবনী শক্তি আছে সামিরি এই কারাম দেখা ওখান থেকে মাটি নিয়ে আনিসের একটু বদমাইশ তস যেগুলো বদমাইশ ডাঙ্কু ছোটবেলা থেকেই ওইটা মাস্তানি শুরু করে কথা কন না হ্যাঁ ওই ছোটবেলা থেকে শুরু করছে সামিরি ওখান থেকে মাটি একটু নিয়ে নিছে যখন দেখছে বনি ইসরায়েলের লোকজন উল্টা পাল্টা শুরু করছে ওই জায়গায় পরে আবার আসবো মাঝখান থেকে ওই মজার আরেকটা কথা বইলে আসি এই জন্য কবি বড় চমৎকার বলেছেন कार घरे कार घरे लालित पालित देखार विषय नार विषय हिल तुम निजे की कर এই কথাটা কেন বললাম দুস্ত আমাদের অনেক ভাই আমাদেরকে বলেন দেড় টাকার মৌলবি সাত সাবে চিনেন আপনি সাত সাবের বাপেরে চিনেন দাদারে চিনেন নানারে চিনেন শ্বশুরে চিনেন ওরে দুস্ত চৈত্য গোষ্ঠীর চিনার আমার দরকার নাই আল্লাহ একটা কথা জানাই দিছেন নবী নু আলাই সাল্লাম যখন বলেছেন ইন্নাহু মিন আহলি আল্লাহ আমার পোলা গেল আমার পোলা গেল আল্লাহ জানায় দিছেন নবী আমার ইন্নাহু লাইসা মিন আহলি যে আপনার নাফরমানি করবে যে আল্লাহর নাফরমানি করবে যে পথভ্রষ্ট হবে যে গোমরা হবে তাকে আপনজন বলা যাবে না আপনার বাবা কে ছিল দাদা কে ছিল নানা কে ছিল দেখার বিষয় নাই আমরা দেখব আপনি যদি সহি রাস্তায় থাকেন আপনি হক আপনি যদি গোমরাহি ভ্রষ্টতা লালন করেন প্রচার করেন আপনিও কুমড়া 
পথ ভ্রষ্ট কাহিনী <laughs> বনি ইসরায়েল যখন পালাবে ভিতরে ভিতরে ঘোষণা হয়ে গেছে যে আজকে রাত্রে কিন্তু সব পালাম বনি ইসরায়েলের মহিলারা এত বাটপাট কীপ্তি মহিলা যারা ফেরাউনের খানদানের বংশের যেই মহিলা যার যার সাথে যার যার খাতির ছিল তারে তারে যায় কয় বৈঙ্গ কালকে আমার একটা প্রোগ্রাম আছে তোমার স্বর্ণটি যদি একটু দেও আমি ওই প্রোগ্রামটা শেষ করে আইনা স্বর্ণটি ফেরত দিয়ে দেব তো কীপ্তি মহিলারা বিশ্বাস করে যার যার যা ছিল স্বর্ণ অলঙ্কার বনি ইসরায়েলের মহিলাদেরকে দিয়েছে বিয়া খাইতে যায় বিয়া তো খাইতে গেছে রাত্রে ওই স্বর্ণ অলঙ্কার সহ পালাইছে স্বামী কয় ও তোমগো মাহবুদ লাগবো আচ্ছা আমার কাছে ব্যবস্থা আছে ওই তোমগো স্বর্ণ যেগুলো আছে এগুলো সব জমা কর তো সব স্বর্ণ জমা করছে স্বামী এগুলারে ভর্তা বানাইয়া একটা গরুর বাচ্চা বানাইছে বানাইয়া ওই যে মাটি ওই মাটি মুখের মধ্যে ঢুকায়া দেওয়ার পর এইবার গরুর বাচ্চা বলে হম্বা বনি ইসরায়েল এমনি তো না সুইন না বুড়ি আবার যখন হাম্বার ঢোলের বাড়ি পাইছে এইবার করছো শুরু করছে পূজা বুঝছেন না কথা কতজন মোরতা ধয়ে গেল এটা হচ্ছে মাওনা সাত সালের কথা পাঁচ লক্ষ আশি হাজার মোরতা ধয়ে গেছে অষ্টআশি হাজার না আটাশি হাজার দারুল দেওবন্দের শেখুল হাদিস আমাদের ওস্তাদ আল্লামা সাঈদ আহমদ পারম পরি হাফিজাহুল্লাহ বলেছেন এটা অত না বিশ পঁচিশ হতে পারে মোরতা ধোয়ার সংখ্যা বিশ পঁচিশ হতে পারে সংখ্যা নিয়ে আমাদের কোনো কথা নাই বাস এটা স্পষ্ট না যেহেতু আমরা এটা নিয়ে কোনো কথা বলতে রাজি না কিন্তু এই যে বনি ইসরায়েল মোরতা ধোয়া গেল মাওনা সাদ সাহেব এখন বলছেন এ দোস্ত একটু মনোযোগ দিয়া শোনো ওলামায় কেরাম কেন এত কঠোর হচ্ছে একটু মনোযোগ দিয়া শোনো চলে যাওয়াকে নির্ধারণ করেছেন মাওনা সাদ সাহেব আমরা তো ঘটনা আরো আগের থেকে টান দিতে চাই ওই যে তিনটা কথা আপনাদেরকে দিয়ে বলাইছি মুসা আলি সাল্লামকে ডাকছেন কি আবার বলেন তো তো যদি কারণ ডাকছেন কে করলেন কি আপনি করলেন কি আপনি আল্লাহকে অপরাধীর কাঠ গড়ায় দাঁড় করাইয়া দিলেন এক নম্বর দুই নাম্বার গিয়েছেন কে মুসা আলি সাল্লাম বলেন কে মুসা আলি সাল্লাম তো মুসা আলি সাল্লাম তিনি একজন জলিল উল কদর জবরদস্ত নবী আমরা আগেই বলে আসছি কোন নবী কোনো গুণাহ করেন নাই প্রশ্নই আসে না প্রশ্নই আসে না আলু সুন্না বলছে মাত্র হাতি দেয় মুসা আলি সাল্লাম মেহনত ছেড়া চলে যাওয়ার কারণে তারা মুর্তা ধন এটাও একটা ভুল যদি মেহনতের কারণে ছেড়ে দেওয়ার কারণে মোরতা ধন আমাদের তিন নম্বর কথা ছিলেন কে ছিলেন কে হারুন আলাই সালাম কি তাদেরকে বাধা দেন নাই যদি না দিয়া থাকে নাউজুবিল্লাহ তাহলে তো আপনি হারুন আলি সালামের উপর দায়িত্বে অবহেলার অপবাদ দিচ্ছেন অপরাধ কয়টা করলেন এক নম্বর আল্লাহরে অপরাধীর কাঠ গড়ায় দাঁড় করায় দিলেন দুই নম্বর মুসা আলাই সালামকে অপরাধীর কাঠ করায় দাঁড় করাইলেন তিন নাম্বার হারুন আলি সালামকে অপরাধীর কাঠ করায় দাঁড় করাইলেন আপনি আল্লাহকে অপরাধী সাব্যস্ত করবেন দুইজন জলিল কদর নবীকে অপরাধী সাব্যস্ত করবেন আর ওলামায় দেওবন বসে বসে আঙ্গুল চষবে ওই রকম চিন্তা যদি করে কেউ তোমরা ভুল করবা বাত 
বাতিল যখন যে কোনো চেহারায় আসবে ওলামায় গ্রাম ওলামায় দেওবন ইতিহাস সাক্ষী তারা কল্লা দিতে জানে আল্লাহ দিতে জানে না কল্লা দিতে জানে আল্লাহ দিতে আমরা বিশ্বাস করতে চাই তিনি এটা অসচেতনতার সাথে বলেছেন আমরা বিশ্বাস করতে চাই কারণ এত এত বুজুর্গের চোখের পানির সাক্ষী যিনি এত এত বুজুর্গের রাতের একসাথে এবাদতের সঙ্গী যিনি তার যুদের সঙ্গী যিনি এত এত বুজুর্গের স্নেহের হাত যার মাথায় পড়েছে এত এত বুজুর্গের মুবারক চেহারার দর্শন যার নসিবে হয়েছে আমরা বিশ্বাস করতে চাই না তিনি এই কথাটা সচেতনতার সাথে বলেছেন এটা বিশ্বাস করতে চাই না যদি সচেতনতার সাথে এই কথা বলেন খোদার কসম ইমাম থাকবে না ইমাম থাকবে না কেন হেদায়ত যদি কেবল দাওয়াতের উপর নির্ভর হয় আমাদের প্রশ্ন আবু আবু তালিব বেইমান হইয়া কবরে কেন গেলেন তার কাছে দাওয়াত পৌঁছে নাই আবু জাহেল বেইমান হইয়া কবরে কেন গেলেন তার কাছে দাওয়াত পৌঁছে নাই বরং আল্লামা শিবলিন ওমানি রহিমাহ বলেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র আবু জাহেলের দরজায় দাওয়াত নিয়া তিন হাজার বার গেছে কতবার এই যে এতবার রসুল দাওয়াত নিয়া গেলেন তো আবু জাহেল মুসলমান কেন হইল না নিশ্চয়ই দাওয়াত যদি হেদায়তের জন্য দাওয়াত যদি একমাত্র কারণ হয় তাইলে নিশ্চয়ই রসুলের দাওয়াতের মধ্যে ত্রুটি ছিল না উজুবিল্লা আরো আসতে পারেন মিয়া হেদায়ত কার হাতে প্রমাণ হইল হেদায়ত কার হাতে এই যে হেদায়ত আল্লাহর হাতে এই বক্তব্যটা ওলামায় কেরাম অজাহাতি জোর করে সিদ্ধান্ত নিস কথা বলেন না কেন এটা কার কথা রব বলেছেন রে ভাই কিভাবে বলে এগুলা রব বলেছেন আপনি কাউরে চাইলেই তো হেদায়ত দিতে পারবেন না কেন কারণ হেদায়তের মালিক কে এখন নিচের থেকে যদি কেউ বলে নেহি নেহি আল্লাহ বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ হেদায়তের মালিক আমি নিচের থেকে একজন বলতেছেন নেহি নেহি আল্লাহ বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ আল্লাহকে ডাইরেক্ট যে বলবে না তোমার কথা ঠিক না সে মুসলমান না কাফির আমরা কাফির বলতে চাই না আমরা এখনো বিশ্বাস করি মাওনা সাদ সাহেব এই বক্তব্যটা অসচেতনতার সাথে দিয়েছেন তিনি যদি সঠিক বুঝেন তিনি তবা করে ফেরত আসবেন আমরা এখনো এটাই বিশ্বাস করতে চাই আর যদি সত্যি ইচ্ছা করে বলে থাকেন বুঝে শুনে বলে থাকেন আমি তো কসম খাইয়া বলতেছি আমি গুণাহগার হব না আমার বিশ্বাস আলাল বসির আমি বলছি আর তো নিজের পুরো দৃঢ়তার সাথে আমি বলছি তিনি কাফির তিনি কাফির কোনো সন্দেহ নাই এইবার আমরা যারা তার অনুসরণ করি আপনাদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা আপনাদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা সারা জিন্দিগি মাওনা মহদুদির এত বিরোধিতা আমরা করলাম আপনারা করলেন কোন অপরাধে কোন অপরাধে মাওনা মহদুদির বিরোধিতা করলাম সারা জিন্দিগি কোন অপরাধে বিরোধিতার জায়গাটা কত কঠোর ছিল আমি আপনাদেরকে শোনাই আমার বাবা সায়েন্স ট্যাবরি মসজিদ আমি এখন যেখানে ক্ষতি আমার বাবা পঁয়তাল্লিশ বছর ক্ষতি ছিলেন এর পাশেই তো কাটাব মসজিদ মহদুদির অনুসারী মাওনা মহদুদি সাহেবের অনুসারী যারা আছেন ওই জায়গায় তাদের একটা শক্ত অবস্থান এর কারণে ওই সূত্রে আমার বাবার কাছে কতটা আওয়াজ যে আসছে 
তিনি মজবুত মানুষ ছিলেন এই জন্য আমাদেরকে বলতেন মহদুদির বই পড়াও যাবে না কেন ওইটার ভুলগুলো বুঝার মতো যোগ্যতা তোমাদের এখনো হয় নাই পড়া বিভ্রান্ত হয়ে যাবে তা আমরা পড়ি নাই আমি জিন্দগিতে পড়ি নাই জানার জন্যও পড়ি নাই আমার বড়রা বলেছেন ভুল ভুল কারণ বড়দের বুঝটাকে সারা জিন্দগি নিজের বুঝ বানায় নিছি আমার বুঝ যাই আসুক আমি মনে করি আমার বুঝটা নিরাপদ না আমি ভুল বেশি করতে পারি আমার বড়রাও ভুল করতে পারে কিন্তু তাদের ভুলের সম্ভাবনা আমার চেয়ে হাজার গুণ কম হাজার গুণ কম এই আকিদা বিশ্বাস আর চেতনা লালন করে আসছি আমৃত্যু করে যাব ইনসা আমি বই পড়ি নাই আলেম হওয়ার পর মাদ্রাসায় যখন পড়াই দুই চার দশ বছর যখন চলে গেছে মানা মহদুদির একটা বই আছে হতুবাদ আমাদের অনেকের মত হচ্ছে এই হতুবাদটা ওই রকম মারাত্মক না ওই রকম মারাত্মক না এটা পড়া যেতে পারে তা আমি একদিন পড়া শুরু করলাম কয়েকটা বিষয় সালা নামাজ জাকাত এরকম পাট পাট আছে কয়েকটা পড়ার পর দেখি অটোমেটিক আমার ভিতরে একটা চেতনা তৈরি করে হয়ে গেছে যে তাবলি গলারা গুমরা নিঃসন্দেহে আমার ভিতরে ভিতরে ঘুরতেছে আমি বলি সর্বনাশ এটারে আর সামনের দিকে আগানো যাবে না এখন ভিতরে ভিতরে ঘুরে পুরোটা শেষ করলে জবান দেওয়াই রয়ে যাবে আমি ছেড়ে দিছি এই যে এত কঠোরতা আমাদের ওলামায় কেরাম সারা জিন্দগি সারা জিন্দগি মহদুদি সাহেবের এই আকিদা বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করলেন কেন করলেন কেন করলেন আমার জিজ্ঞাসা কারণ তিনি নবীর সমালোচনা করেছেন সাহাবায় কেরামের সমালোচনা করেছেন মাওলানা আমাদের হজরতে মহাবিয়া রদি আল্লাহ তালা হুকে অপরাধীর কাঠ গড়ায় দাঁড় করিয়েছেন এই জন্য আমরা তার বিরোধিতা করি কিন্তু আপনি খালি নবীদেরকে অপরাধীর কাঠ গড়ায় দাঁড় করান নাই আপনি তো আল্লাহকে অপরাধীর কাঠ গড়ায় দাঁড় করিয়েছেন ও দোস্ত তোমরা কেন বোঝো না সারা জিন্দগি যাদেরকে যে কারণে বিরোধিতা করলা তোমার আমির তো তার চেয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থানে দাঁড়াইয়া তুমি কেন বোঝো না হ্যাঁ আমরা বুঝি এটা এই উপলব্ধি আমাদের আছে যে যার মাধ্যমে দিন পায় তার প্রতি তার দুর্বলতা থাকে এই উপলব্ধি আমাদের আছে একজন মানুষ যে পীরের মাধ্যমে দিন পায় ওই পীরের বিরুদ্ধে কিছু বললে তার মাথা খারাপ হয়ে যায় এটা খুব স্বাভাবিক কথা তোমরা যারা মারনা সাদ সাহেবের বয়ান শুনে তার প্রতি দুর্বল হয়েছ এখন তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে তোমাদের দিলে লাগবে এটা খুব স্বাভাবিক কথা দুস্ত হজরাত ওলামায় কেরাম দিলের মধ্যে ওরাসাতুল আম্বিয়ার আগুন জ্বালাইছে আগুন আমরা এত কথা কেন বলি জানো চলো এবার সুর আলম নাসরাহতে আবার ফেরত যাই মনে আছে কোথ থেকে আলোচনা শুরু হয়েছে গোড়ার ডিম মনে আছে আসছেন তুমি পরে মনে থাকে কোথ থেকে আপনি শুনছেন নি আনতাজি কয়টা বাজে বুঝুন আমার তো আরেক জায়গায় যাইতে হবে শোয়া নয়টা বাইরে গেছে আল্লাহ হুজুর আসছেন আমি কি আপনার বক্ষম মুক্ত করি না বক্ষোন্মুক্তের আরেকটা তফসির একটা তফসির তো বললাম বক্ষ খুলে পবিত্র করেছেন কারণ নবী মাসুম নবীকে মাসুম রাখতে হবে এই জন্য কলপটাকে আল্লাহ পবিত্র করেছেন জমজম দিয়া ধুইয়া এটা এক অর্থ ওখান থেকে ইসমতে আম্বিয়ায় গিয়েছিলাম আসেন আরেকটা ব্যাখ্যা হচ্ছে আলাম নাসরাহ লাকা সদরাক নবী আমি কি আপনার দিলটাকে এইভাবে বড় করে দেই নাই খুলে দেই নাই দুশ্মন আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় আপনি তাদেরকে বদ্ধ পর্যন্ত দেন না এটা দিলটা এত বড় না হইলে উদার না হইলে এটা করা যায় না আমি কি আপনাকে ওই উদার অন্তর বলা বানাই নাই আল্লাহর প্রশ্ন এটা বড় নেয়ামত যার কারণে হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ওহুদের মাঠে যখন রক্তাক্ত আহত আহ আল্লাহ নবীর মাথার মধ্যে হেলমেটের আংটাগুলো যখন ঢুকে যায় সাহাবি দৌড়ায় আসছে আমি খুলব আমি খুলব দাঁত দিয়া কামড় দিয়া টান মারছেন দাঁত ভেঙে চপচপ করে রক্ত করা শুরু হয়েছে অন্য সাহাবিরা দৌড়ায় আসছেন ভাই আমাদেরকে একটু সুযোগ দাও না বলে না আমার একটা দাঁত থাকা পর্যন্ত আমি এই নিয়ামত কাউকে দিব না মহাব্বত সাহাবিদের টেনে টেনে রসুলের ওই আংটাগুলো খুলছে 
চপ চপ করে রসুলের কপাল থেকে রক্ত পড়া শুরু হয়েছে হজরত আবু ওবায়দা দৌড়ে গেছেন যায় বলে এই রক্ত আমি কোন কাপড় দিয়ে মুছতে দিব না এই রক্তগুলো আমি আমার ঠোঁট দিয়ে মুছতে চাই যায় ঠোঁটটা লাগাইয়া চপ চপ করে রক্তগুলো চুইসে খায় ফেলছে আল্লাহর নবী বলেন দেখো দেখো জান্নাতি কাউকে দেখতে চাইলে আবু ওবায়দাকে দেখো সাহাবা একরা ওই যে গুহার মধ্যে রসুল পড়েছিলেন এটা ওহদের মাঠে না মাঠ থেকে ওহদের পাহাড় অনেক দূর আমি ওই গুহায় উঠেছিলাম অনেক উঁচা তিন চারতলা উপরে হবে বড় ভয়ঙ্কর জায়গা পাহাড় পাথরগুলো যেন পড়ে যায় পড়ে যায় ওই রূপ অবস্থা ওই গুহার মধ্যে রসুল পড়ে আছেন সাহাবা একরা মানব ঢাল তৈরি করছে টেনশন নিজের জন্য না কার জন্য রসুলের জন্য নিজের জন্য না বলছেন বুকগুলা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে কারো পিঠ ঝাঁঝরা হয়ে গেছে রসুলের গায়ে যেন আর একটা আঘাত না লাগে কিন্তু বরদাস করতে পারতেছেন না বলে রসুল আল্লাহ আর তো বরদাস্ত হয় না আপনি একটু বদোয়া করেন না আপনি একটু বদোয়া করেন আল্লাহ যেন কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দেয় একটু বদোয়া করে আল্লাহর হাবিব হাত উঠাইছেন এরে বন্ধুরা শোনো এ দায়রা শোনো আল্লাহ রসুল হাত উঠাইছেন সাহাবা একরাম দিলে দিলে খুশি আল্লাহ রসুল বদোয়া করবেন কাফের ধ্বংস হয়ে যাবে রসুল বেঁচে যাবে নিজেদের টেনশন নাই রসুলকে নিয়ে টেনশন আল্লাহ রসুল হাত উঠাইয়া বলতেছেন মাহবুদ এরা আমার উম্মত এরা বুঝে না আপনি এদেরকে হেদায়ত দিয়েছেন আহ এই জন্য কবি বড় চমৎকার বলেছেন জো আসিকু আপনি কমনি মে ছুপালে जो जखम खा कर भी दुश्मन को दुआ दे उसे और क्या नाम देगा जमाना वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है अल्लाह अकबर अल्लाह ने भी जखम खाया खाया शत्रु के बहुत दुआ दें नहीं वो के टाइना नहीं सें अल्लाह ताला बोले अलम नशरह लंका सदरक ও নবী আমি কি আপনার বক্ষটা উন্মুক্ত করে দেই নাই উদার করে দেই নাই যার কারণে আপনি শত্রুকে পর্যন্ত বুকে টেনে নেন একজন দায়ী রসুলের ওই রিসালতের দাওয়াত মানুষকে দেন ওই ইমানের দাওয়াত ওই তো মানুষকে দেন একজন দায়ীর যতক্ষণ পর্যন্ত ওই সিফত না আসবে যে আমার রসুল যেমন দুশ্মনকে বুকে জড়ায় আনিছেন আমিও আমার দুশ্মনকে বুকে জড়ায় আনি ওইটা দায়ীর সিফত আরেকজনের মাথা ফাটানো এটা দায়ের সিফত না এটা মুজাহিদের সিফত আগে তুমি তোমার পরিষ্কার তোমার পরিচয় পরিষ্কার করো তুমি কি মুজাহিদ না দায় আগে পরিষ্কার করো তোমার অবস্থান পরিষ্কার করো যদি তুমি নিজের মুজাহিদ দাবি করো আমারও মুজাহিদ হওয়ার সুযোগ আছে কথা 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 বলে তুমি তোমার অবস্থান পরিষ্কার করো যদি তুমি নিজেকে মুজাহিদ বলো আমিও দাঁড়াইয়া যাব ইনশাআল্লাহ আমাদের সরলতা দুর্বলতা মনে করো না আমাদের মায়ার ভালোবাসার চেহারা গুলাকে নিরীহ মনে করো না আমাদের একটা ইতিহাস আছে আমাদের ইতিহাস হচ্ছে এই উপমহাদেশে যখন ওলামে দেওবন্দের রক্ত স্পর্শ করেছে ব্রিটিশ লাল কুত্তারা পালাতে বাধ্য হয়েছে এটা আমাদের ইতিহাস আমাদের ইতিহাস হচ্ছে আফগানিস্তানের জমিন যখন ওলামায় দেওবন্দের রক্ত স্পর্শ করেছে রাশিয়ার শেখ ভল্লুকেরা পালাতে বাধ্য হয়েছিল কথা বলেন তুমি নিজের পরিষ্কার করো অবস্থান পরিষ্কার করো লড়তে চাও লড়ার আগে আমাদের ইতিহাস পরে আসো আমাদের রক্ত যদি আবার ওই জমিন স্পর্শ করে কোথার কথম একটা কেউ পালাতে দেওয়া হবে না পালাতে দেওয়া হবে না রাজিয়া সুমসলমান আমরা নিজেদেরকে ওই অবস্থানে দাঁড় করতে চাই না এখনো আমাদের বুকটা খোলা কারণ আমরা নবীর ওয়ারিস আমরা নবীর ওয়ারিস বুকটা খোলা আছে তোমাদের জন্য সারাক্ষণ তুমি আমার কলিজার টুকরার রক্ত জড়াইছ হসপিটাল গুলাতে আমি মামুন ভাই আইবি সাহেব মাহফুজি সাকত ভাই হসপিটাল গুলো মাদ্রাসাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেছি আহ আমার সন্তানের পায়ে আঘাত করো নাই प्रत्येक आघात चेष्टा हो मध्य माथार मध्य क्यों आघात कर छत्रभंग करारे आज के पुलिस तो माथाय आघात करते चायना नितम्बे आघात कर 
পায়ের মধ্যে আঘাত করে ছত্রভঙ্গ করার জন্য তুমি আমার কলিজার টুকরাগুলোকে মাথার মধ্যে আঘাত করে করে রক্তগুলো ঝরাইছ তোমার কলিজার মধ্যে একটু মায়া লাগে নাই যার কাছে সুরে ফাতিহা শিখলাম যার কাছে ইখলাস শিখলাম আজকের ইঞ্জিনিয়ার আমির সাহ কয়দিনের আমির সাহ ছোটবেলা থেকে কায়দা কার কাছে পড়েছ সুরে ফাতেহা কার কাছে পড়েছ যে আলেমদের কাছে কোরআন শিখলা নামাজ শিখলা কালিমা শিখলা আজকে তাদের মাথা ফাটাইতে তোমার হাত কাটলো না অন্তর কেঁপে উঠলো না তুমি কি মানুষ ভাষান হৃদয় হইয়া দায়ী হওয়া যায় না সন্ত্রাসী হওয়া যায় দায়ী হওয়া যায় না সন্ত্রাসী হওয়া যায় বক্তা খোলে দিলা বক্তা খোলে দিলা মাফ করে দিলাম তোমরা যত ফুটা রক্ত ঝরাইস আমি যদি কসম খাই আমি গুণাহকার হব না তার চেয়ে বেশি ফোটা হলো মায়ের কেরাম চোখের পানি ফেলেছেন বদোয়া দিয়া না তোমাদের হেদায়তের দোয়া করি আজও দোয়া করি আজও দোয়া করি আল্লাহর আমাদের ভাই কেউ কলকাটি নাড়ছে ইহুদিরা কলকাটি নাড়ছে এবং মুবারক জামাতকে নির্বিঘ্নে কাজ করতে তারা দিতে চায় না তুমি কেন বুঝো না ওলামায় ক্রাম হচ্ছেন উম্মতের ইমানের ঘরের পাহারাদার পাহারাদারকে দমাইতে পারলে ওই ঘরে ডাকাতি করা সহজ হয় তুমি কেন বুঝো না যত বাতিল গ্রুপ আছে বাতিলদের হিস্টোরি পড়ো তাদের প্রধান টার্গেট হয়েছে মানুষকে সাধারণ মানুষকে আলেমদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা আজকে ওই চক্রান্ত চলছে তোমাকে আমাকে বিচ্ছিন্ন কইরা তোমাকে দিন থেকে দূরে সরানোর চক্রান্ত চলছে বুকটা খোলে দিলাম বদ্দুয়ার হাত উঠাইতে চাই না আজও দুয়ার হাত উঠাইয়া বলি আল্লাহ আমার হারানো ভাইকে আমার বুকে ফিরাইয়া দাও আল্লাহ আমার আমার রক্ত তুমি নাও নেও আরো লাগলে নাও জীবন নেওয়া দরকার নিয়ে যাও তো তুমি আমার বুকে ফেরত আসো বুকটা খুলে দিলাম আসো ওয়েলকাম কপালে চুমো দিব বুকে চড়াই আনিব আবার এক প্লেটে খাবো আবার একসাথে ঘুমাবো আবার গাড়িগুলা একসাথে কাঁধে নিয়া মানুষের কাছে অলিতে গলিতে দিনের দাওয়াত ছড়াইয়া দিব আল্লাহ তুমি ওই পরিবেশ বাংলাদেশে আবার কায়েম করে দাও আবার কায়েম করে দাও আমিন আমিন 